그림 보며 산책하기 딱 좋은 계절 가을이죠. 인사동 화재로 사라진 조성극장을 새롭게 만들어 개방한 코트에서의 전시와 이사라 전시 그리고 예술의 전당 청년 미술 상점까지 줄 서지 않고 가벼운 마음으로 가서 볼수 있는 전시들을 소개합니다. 요즘 인사동은 다시 코로나로 한척해진 분위기입니다. 하지만 예술의 전당은 사람이 정말 많더라고요. 북적이는 속에서 사람들을 둘러싸여서 유명한 전시를 보는 것보다 조금은 여유있게 전시를 보려면 주말보다는 평일 낮에 찾으시는 게 좋겠죠. 1922년에 종로구 피맛골 근처에 세워진 조선극장. 당시 건축비용 14만원으로 만들어진 최고의 극장이었는데요. 외국의 영화를 많이 소개했고 영화 제작도 했으며 1923년 토월회에 창립 공연을 하는 등 역사적으로도 의미가 있는 곳입니다. 지금은 이렇게 새롭게 개방돼 전시를 하고 있고 식사와 와인, 커피를 즐길 수 있는 곳과 온라인 공연, 야외 바비큐를 할수 있는 장소로도 변신했는데요. 전시장의 분위기가 좋아서 작품도 더욱 느낌 있어 보이죠. 처음 이곳을 찾았을 때는 아프리카 미술품과 바베큐 파티, 퍼포먼스 공연으로 인사동의 오래된 건물을 도시 재생하듯 오래된 느낌 중 살릴 것은 살리고 이어가는 게 있는 분위기라 싹다 허물고 다시 짓는 것보다 더 좋다고 생각했습니다. 전 이곳이 좋은 게 골목에 있어서인지 아직도 많은 분들이 알지 못해서 북적이지 않는다는 점이 특히 매력적인데요. 인사동 골목골목 돌다가 나온 오래된 건물에서 이런 비밀의 장소 같은 분위기가 나오니까요. 화보 촬영 장소로도 조금씩 입소문이 나고 있다던데 너무 사람이 많아지지는 않았으면 하는 마음도 있습니다. 여기서부터는 또 느낌이 다르죠. 비밀스럽게 아는 사람들만 모이는 아지트 같은 느낌. 강남 모던걸이 계속 이렇게 이어지고 있습니다. 저도 화조와 키링과 파나 등 아트 굿즈를 가져다 놓고 왔었는데요. 강남 모던걸에서 인기 있었던 가구들이 인사동의 의미 있는 장소에서 이렇게 다시 전시되고 있습니다. 이곳에서는 와인과 간단한 식사를 즐기며 프라이빗 파티를 하고 있는데 얼마 전엔 전지현 배우님도 화보 촬영을 하고 갔다고 합니다. 다음은 노화랑에서 하고 있는 동기 작가인 이사라 작가의 전시를 찾았습니다. 사랑스러운 작업으로 아이들 방에 두면 꿈과 사랑이 가득할 것 같은 작품을 하고 있는 사라 작가. 제가 졸업을 앞두고 앞길이 너무 안개 속 같이 보여서 10년 정도 다른 일을 하다 보면 친구들이 어떻게 작가의 길을 가는지 봐야겠다 생각하고도 방송을 했었는데요. 방송을 하는 동안도 사라의 전시는 끊임없이 찾으며 과정을 봐왔는데 7년 정도 그릴 때는 너무 힘들다고 하다가 10년이 훌쩍 넘게 지나니 자기 색깔을 찾으며 재미있게 그리는 게 느껴져서 보기 좋습니다. 같은 관심사를 가진 사람들은 이렇게 우연히 만나기도 하죠. 조정은 작가님을 우연히 만나서 같이 전시를 봤는데요. 따로 약속을 잡지 않고 와서 방명록에 이름을 남기고 작은 선물을 건네고 전시를 보고 가면 가을날 즐기기 좋은 슬기로운 그림 감상 끝! 꼭 따로 약속을 잡고 와서 작가를 보고 가지 않아도 됩니다. 시간이 될때 훌쩍 들려서 이름만 남기고 오면 되죠. 아빠가 작가 활동도 꾸준하고 활발하게 하시는 이석주 교수님이라 아빠를 따라가면 되니 사라는 좋겠다 라고 생각했던 적도 있었는데요. 부러워하는 것에 대해서 혼자 생각하기보다 사라에게 말하면서 부럽다 하니 사라는 아빠가 밥 먹다가도 그림 얘기만 나오면 많이 혼내서 서운하다고 그래서 엄마가 밥 먹을 때 그림 얘기가 나오면 긴장한다고 하더라고요. 수업 때도 다른 학생들에게는 칭찬부터 하면서 사라에게는 너무나도 사랑스럽게 보는 눈빛과는 반대로 칭찬에 조금은 박하셨던 이석주 교수님. 서운하겠다 싶은 눈으로 두 분열을 보기도 했었는데요. 
친구들은 10년 넘게 작가로 활동하고 있는 지금 부모님이 그림을 그리는 친구들이 미대 교수로 강의를 하며 작가로 활동하고 있고 작가로만 활동하는 사람들은 거의 없는 것 같습니다. 작가로 활동하는 게 좋으면서도 힘든 게 있죠. 조정은 작가님은 최승윤 작가님과 결혼해서 부부가 콜라보로 H아트 스페이스에서 전시를 했는데요. 참 이렇게 대단하다 싶은 주변 잘하는 친구나 동생들을 보고 저도 따라갑니다. 다음은 예술의 전당에서 하고 있는 청년 미술 상점입니다. 모집 공고를 보고 지원을 해 선정된 작가님들이 전시를 릴레이로 이어서 하고 있습니다. 따로 큐레이터 없이 작가가 직접 현장에 나와 작품 설명을 하고 판매합니다. 엽서와 책, 아트굿즈를 놓을 수 있는 자리도 마련해 놨는데요. 방학을 맞아 유명한 작가들의 인기 전시들이 많아서인지 이곳까지 북적였습니다. 촬영 당시 피카소전이 한창인지라 줄 서서 보는 사람들을 보니 인사동과 대조적인 풍경입니다. 저는 코로나 이전부터 사람이 많은 전시는 피하는지라 사실 피카소전을 보러 왔지만 발길이 저절로 이곳을 향하게 됐습니다. 줄 서서 보지 않아도 좋은 전시가 바로 앞에 있으니 참 다행입니다. 저도 팜플렛을 대신해서 그림 에세이집을 만들기도 했는데요. 출판사에서 조언해 주시다 보니 제 생각과는 조금 다르게 책이 나오기도 했지만 이 책은 온전히 작가님이 만드신 느낌입니다. 책한권 데려왔는데 솔직하게 써내려간 글에 몇 번은 웃으며 사자마자 바로 두 시간 만에 다 읽었습니다. 아트페어에서 보니 쓰레기 같은 그림들이 걸려 있다고 생각했는데 작업실에 와보니 그 쓰레기가 여기에 있네 라고 써내려가신 글에도 빵 터지고 그림에 기규만 남아서 기백이 없다는 말은 계속 머릿속에 맴돌아 생각에 생각을 더하게 합니다. 액자도 직접 만드신 작가님의 순수한 열정이 작업에 그대로 담겨 있는 듯한데요. 작가님을 만나 이렇게 작품에 대한 이야기를 직접 들을 수 있는 것 또한 재미입니다. 작가님이 말씀을 잘 하시건 못 하시건 간에 작가에게 직접 듣는 작품 제작 과정도 흥미롭고요. 작가는 바다가 보이는 곳에서 작업을 하면서 바다를 그린 건데 한지의 유화 작업을 해서 그만의 독특한 세계를 구축해낸 듯 합니다. 한지라 보관을 더 신경 써야겠지만 한지가 주는 마법 같은 부드러운 깊이감은 실제로 보면 더하죠. 부스 전시처럼 한 켠에 청년 작가들을 위한 공간을 내어주신 건데 바로 앞에 인기 작가인 피카소전이 열리고 있어서 피카소전을 들렸다가 저처럼 우연히 찾는 분도 많습니다. 작가는 한지의 번짐이라는 것에 흥미를 느끼고 작업하는 것이 느껴졌는데 여기서의 설명보다 책을 읽으니 알게 되는 것들이 저는 더 좋았던 것 같습니다. 액자에까지 번지는 이 느낌도 형식에 구애받지 않은 느낌이라 더 좋죠. 피카소야 생전에 내내 유명했지만 고처럼 조용히 작업에 몰입해 있는 젊은 작가들도 주변에 많습니다. 얼마 되지 않은 돈이었지만 작가에게 책값도 그대로 간다 하니 점심값은 되었길 바라며 뭔가 나누려면 내가 갖고 있어야 함을 오늘도 느낍니다.